Beim Einkaufen in Canaveras muss man kompromissbereit sein. Warum ist das wichtig? Wenn du nur für kurze Zeit in Canaveras bist, kannst du jeden Tag in einem der schönen Restaurants am Hafen essen gehen. Aber wenn du längere Zeit hier wohnen möchtest, musst du irgendwann noch einkaufen gehen. Canaveras ist eine kleine Stadt mit 35.000 Einwohnern und die Auswahl an Essensmöglichkeiten und Einkaufsmöglichkeiten ist viel geringer als in größeren Städten. Also was bekommt man und was bekommt man nicht? Wir sind heute auf einer Einkaufstour in Canaveras und sehen, was wir hier bekommen können. Bist du bereit? Wenn du mich nicht kennst, mein Name ist Alexandra und ich berichte über die besten Orte zum Reisen und zum Leben in Südamerika. Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich seit vier Jahren in Südamerika unterwegs bin und Canaveras eigentlich einer meiner Lieblingsorte ist und ich immer wieder hier zurückkomme. Trotzdem stelle ich mir jeden Tag aufs Neue die Frage, woher bekomme ich mein Essen? Also, lass uns weiter auf Einkaufstour gehen und wir sehen, wo man was in Canaveras bekommen kann. Los geht's! Ja, Geschäfte in Canaveras sind mit denen in größeren Städten wie Porto Seguro zum Beispiel nicht zu vergleichen. Porto Seguro hat den Cambuí, den größten Supermarkt, der viele importierte Waren hat. Da kann man mit einmal einkaufen gehen, alles in diesem einen Geschäft bekommen. Hier in Canaveras ist es ein bisschen anders. Man bekommt natürlich schon frisches Obst, Gemüse und so weiter. Aber bevor wir nach Canaveras gekommen sind, haben wir uns in Cambuí außerhalb, auch mit verschiedenen Sachen eingedeckt, die wir wussten, dass es hier nicht gibt. Wie zum Beispiel gefrorene Anschlusssteaks importiert aus Uruguay, bestimmte Kaffeesorten, ähm, gute Senfsorten. Solche Dinge sind schwer hier in Canaveras zu bekommen. Bon dia. Ja, hier gibt es gutes Gemüse. Zucchini, ich sehe jetzt leider keine. Andererseits gibt es viele biologische Lebensmittel und mein Favorit ist zum Beispiel das Kokosnusswasser, was hier direkt vom Abfüller kommt und nicht wie in größeren Supermärkten, in Großstädten im Supermarkt mit Konservierungsmitteln versehen sind. Wenn du so wie wir auch länger in Canaveras bist, wirst du jetzt einige Möglichkeiten sehen, wie man seinen Einkauf hier erledigen kann. Einerseits gibt es in Canaveras Supermärkte und kleinere Geschäfte. Die Supermärkte sind auch ein bisschen kleiner und gemütlicher, als man sie vielleicht aus Großstädten kennt. Äh, grundsätzlich sind es die mit vier Wänden, auch wenn nicht immer alle vier Wände geschlossen sind. Gegen Morgens einkaufen ist immer besser als gegen späten Nachmittag, weil es einfach weniger Auswahl gibt an Gemüse, äh, Obst und so weiter. Also Pitz, du bist seit 22 Jahren hier in Canaveras. Wie findest du das Einkaufen hier? Ja, eigentlich gut mittlerweile. Dadurch, dass äh, eine Menge Leute da sind vom Süden von Brasilien und auch Ausländer, die gewisse Wünsche haben, die, die Supermärkte gehen da drauf ein. Da haben Sie ne? sich angepasst. Ja, ja, klar. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen Supermarkt, da kaufe ich sonst nicht ein, weil mir die Gemüse- und Fleischabteilung nicht so gut gefällt. Aber der hat die italienischen Parmaschinken zum ordentlichen Preis. 15 Real, so ein Päckchen, das ist okay. Der hat Camembert, der ist relativ teuer, der kostet um die 30 Real und Brie. Und dann haben sie auch italienische Teigwaren, teilweise Risotto-Reis, nicht immer. Ja, hier heute im Alana haben wir leider nicht alles gefunden. Es gab heute keine Bananen, keinen Knoblauch, äh, keine Abwaschhandschuhe. Ähm, das ist immer eine Glückssache, ob man es an dem Tag bekommt oder nicht. Aber man sieht, es gibt einen ganzen Gang voller Klopapier. Kann ja auch passieren, der sagt, die Lieferung kommt nächste Woche, ne, dass das vergriffen ist. Und weil meist oft die Deutschen, wenn da wieder was da ist, dann kaufen die alles auf. Ne. Dann gibt es auch kleinere Läden, die spezialisiert sind auf Obst, Gemüse oder Eier. Hier gibt es auch viele kleinere Geschäfte. Man muss einfach wissen, wo man hier in Canaveras welche Lebensmittel herbekommt. Und dieses kleine Geschäft hier vorne hat die besten Eier. Die Tomaten gibt es heute für 32 Cent das Kilo. Hola, 
Hallo, 30 braune Eier bitte. 30 Eier für 19 Reais, 3 Euro, also 10 Cent pro Ei. Braune Eier, oder wie man hier sagt, rote Eier, sind etwas teurer als weiße. Und es gibt auch Bioläden, wie man sie sonst aus Städten kennt, die sehr viel Tourismus haben. Ich glaube, im Fall von Canaveras gibt es hier diese Bioläden, weil es einfach sehr viele Auswanderer hier gibt. In den Bioläden bekommst du Gewürze, Nüsse, Vitaminpräparate, auch andere Bioprodukte wie Butter, obwohl die Butter auch immer mit Salz ist. Die Butter ist mit Salz, oder? Mit Salz, ja. Ein bisschen Salz. Dann gibt es einen sehr guten Körnerladen oder Bioladen, wie du sagst. Da kriege ich sämtliche Utensilien für mein Brot, Roggen, Körner, was du willst. Da kaufe ich auch immer hier meine komischen Müslis ein und mein Zeug und alles fürs Brot backen. Heimweh nach Paraguay. Picada. <lacht> ciao, Patalchi. Picada, ciao. Ciao. Da würdest du sagen, es gibt Dinge, die du gern hättest, aber die gibt es hier nicht zu kaufen? Ja, ne, wenn einer, wie heißt es so schön, es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben. Ne? Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach grünem Tee. Haben wir bis jetzt noch nirgends gefunden. Ja, wir suchen auch immer nach guten Weinen, aber es scheint so, als hätten die hier alle Konservierungsmittel. Gibt es auch Wein ohne Konservierungsstoffe? Ich weiß es nicht. Die gute E220. Ich bevorzuge meine Lebensmittel ohne Zahlen in den Zutaten. Konservator. Eine Flasche Rotwein gibt es hier zwischen 2,50 Euro und 18 Euro. Wenn dir gewisse Sachen in, im Sinn kommt, dann guckst du halt hier zum brasilianischen Ebay. Der heißt hier Mercado Libre. Ja. Da kannst du aussuchen, was du willst. Das kommt innerhalb von drei, vier, fünf Tagen ins Haus. Ne? Was kaufst du dort? Und ach, da kaufe ich hauptsächlich meinen Wein, einfach weil er da günstiger ist. Mhm. Und da kaufe ich spezielle Weine von... Chile und von Argentinien. Ah, Ab und ja. zu gibt es auch mal ein Sonderangebot. Mhm. Ich habe einen Freund in Sao Paulo, der hat sich kaputt gelacht, der hatte was bestellt bei dem brasilianischen Ebay. Und da ist wohl das Lager in der Nähe, der hatte das bestellt. Zwei Stunden später klingelt es an der Tür, da haben sie ihm sein Zeug gebracht. Ne? Übrigens, hier gibt es das bessere Fleisch in Canavieras. Das sind extra Schweinemetzger, der natürlich auch Rind hat, mittlerweile auch Supermarktsachen verkauft, der ist top, tip, top. Frio, Frigo ah, Porco ja. heißt der. Ne? Ja. Der hat ganz klein angefangen, mittlerweile mhm. hat er einen riesen Laden. Ne? Ja. Und hier den besten Acai. Auf Wunsch auch ungesüßt. Das zweite wäre dann Markt oder Marktstände. Da gibt es den Markt äh, Mercado Municipal in Canavieras, der auch ein bisschen billiger ist als der Supermarkt. Man kann immer frische Sachen dort kaufen, auch wieder morgens gibt es mehr als am Nachmittag. Am Markt finde ich auch Lebensmittel, die ich noch nicht kenne. Wie zum Beispiel Gilo. Okay, ist Gilo. Okay. Was ist das? Ein Gemüse. Ist es scharf? Nein. Und wie bereite ich es zu? Die Dame erklärt uns, wie man sie zubereitet. Dann werden wir es mal versuchen. Aha, ihr Name de novo? Gelo. Gelo? Ah, okay. Vamos testar, ne? Si. É todo. Das ist alles für heute. Obrigada. Und was auch unter Stand fällt, Marktstand, ist auch, wo man das Kokosnusswasser in Canaveras herbekommt. Boa tarde. Tem água de coco? Ah, das ist immer total frisch und ein Liter, eine Literflasche Kokosnusswasser, natürliches Kokosnusswasser, kostet nur 10 Reais, das sind nicht mal 2 Euro. Obrigada. Tchau, boa tarde. Da 
Hand gibt es noch die Straßenverkäufer, die kommen oft mit dem Auto gefahren, man hört sie immer schon von Weitem. Ähm, Brauch ist hier, dass man sie einfach, dass man ihnen zuruft und sie bleiben dann stehen. Diese verkaufen meist aus ihrem Kofferraum heraus äh, Früchte, Obst, auch Teigtaschen, verschiedene handgemachte Sachen und sind auch immer sehr günstig. Hier gibt es 14 Orangen für 10 Reais. Das sind 12 Euro Cent pro Orange. Übrigens, Wasser zum Trinken holt man sich hier bei der Tankstelle 20 Liter für umgerechnet 1,60 Euro. Also, Pitt, du würdest sagen, wenn man den Online-Service und so weiter in Anspruch nimmt, kann man in Canaveras eigentlich alles einkaufen, was man möchte? Ja, also ich vermisse absolut nichts, schon, ah, ja. schon seit Jahren nicht. Du, vielleicht gibt es einer mit einem besonders ausgefallenen Geschmack, der sich irgendwas einbildet. Gut, man muss auch immer ein bisschen improvisieren, wenn man kocht, aber ich, komm, ich, komm, ich persönlich komme voll klar, mir fehlt gar nichts. Vergessen darf man nicht die Fischerei. Man kann natürlich auch bei den Fischern einkaufen oder sich Schrimps oder Austern bestellen. Es gibt Meeresfrüchte in Restaurants und natürlich im Supermarkt auch, ist aber ein bisschen limitiert. Wenn man sie wirklich ganz frisch möchte, kann man Fischer hier vor Ort beauftragen und ähm, die kommen dann am gleichen Tag noch zurück mit der bestellten Ware. Ja, hier sind sie, die Austern in der Tüte. Sieht natürlich ein bisschen anders aus, als wenn man es im Restaurant konsumiert. 20 Stück haben wir bestellt. Ja, Kosten tun sie 5 Reais pro Stück, aber es gibt Mengenrabatt. Wenn man über 10 bestellt, sind sie nur noch 3 Reais pro Stück, also ungefähr 50 Cent derzeit. Wir haben 20 Stück bestellt für 60 Reais und dann sogar 40 Stück bekommen. Also wir waren dann schon richtig gut eingedeckt mit Austern. Und das Beste war, dass wir sie auch selbst aufmachen mussten. Das war ziemlich anstrengend, aber wir haben es dann ganz gut geschafft und sind jetzt auch wirklich Meister im Austern aufmachen. Der gute Punkt dabei ist, sollten wir jemals in Mangrovenwäldern stranden, werden wir dort nicht verhungern. Ja. Das Leben in Canaveras ist etwas für Leute, die gerne die Ruhe haben. Aber mit weniger Trubel kommt auch eine geringere Auswahl von Einkaufsmöglichkeiten. Einkaufen in Canaveras kann in Ordnung sein, wenn man weiß, womit man rechnen muss. Das heißt, wenn man weiß, dass man hier etwas nicht bekommt oder wenn einem bestimmte Lebensmittel hier nicht so gut schmecken, muss man sich zu helfen wissen und sie einfach von außerhalb holen. Andererseits bekommt man hier sehr viele Bio-Lebensmittel, ähm, so wie Kokosnusswasser zum Beispiel. Und generell gesagt hat Einkaufen in Canaveras auch wirklich Charme, weil man hat immer den direkten Kontakt mit den Verkäufern und man bekommt sehr viele natürliche Lebensmittel, die man sonst in einem großen Supermarkt nicht bekommt. Möchtest du mehr über das Leben in Canaveras und dem Rest von Südamerika erfahren? Dann schau dir meine anderen Videos an. Da geht es um die besten Reisedestinationen in Südamerika, auch sesshaft werden, Immobilien, Grundstückskauf und vieles mehr. Wir sehen uns da.